二零二零年十月初，时任美国驻华大使布兰斯塔德离任，美国驻华大使职位空缺至今，时隔十个月，新的人选终于浮出水面。拜登周五宣布，提名资深外交官、哈佛大学教授伯恩斯出任美国驻华大使。这位现年六十五岁、即将成为第十三任驻华大使的伯恩斯究竟有何来头？他的提名将对中美关系产生何种影响？来看报道。美国白宫周五发布声明称，美国总统拜登决定提名尼古拉斯·伯恩斯为美国新任驻华大使。白宫声明介绍说，伯恩斯曾长期担任职业外交官，现为哈佛大学肯尼迪政府学院外交和国际关系教授。伯恩斯曾任美国副国务卿、驻希腊大使、驻北约大使等职务。他会说流利的法语，并熟悉阿拉伯语和希腊语。伯恩斯是一名职业外交官，在美国外交部门服务长达二十七年之久，横跨里根到小布什私人政府，一路官至国务院第三号人物、副国务卿。伯恩斯也是一位长期的外交政策能手，曾服务过民主共和两党的总统。美媒认为，当前中国在几乎所有重大政策讨论中愈发重要。在这种情况下，如果伯恩斯的人选得到确认，那他将担任拜登政府中最关键的大使职位之一。据报道，伯恩斯和现任总统拜登关系密切，曾担任他的竞选活动顾问，多年来也一直与拜登最信任的顾问成员有过密切合作，比如现任美国国务卿布林肯。前参议员马克思·鲍克斯指出，拜登政府需要任命一位让人们能赞叹的人选，向世界展示中美关系的重要性。而且这个人要能够代表总统进行谈判，而不是只传话的人。美国国家新闻网称，提名伯恩斯这样一个够格做国务卿的人当驻华大使，说明拜登政府有着极其严肃审慎的态度。像中美两国这样的关系的话，是大使能够发挥什么样的作用？其实首先取决于是中美两国关系的基本战略态势。那么我们现在看到中美两国现在这种战略竞争不断加剧，甚至对抗性也是在不断升温的情况之下，美国驻华大使他个人政策形象事实上无法去改变或者左右这个整体的这外这个战略环境，或者战战略的氛围，也就决定了他其实在这过程中的话，他其实只能发挥非常小的或者是一种边缘化的作用。周五当天，拜登还提名前芝加哥市长拉姆·伊曼纽尔为美国驻日本大使。相比伯恩斯，曾在奥巴马政府担任白宫办公厅主任的伊曼纽尔，被认为与拜登及其团队的关系要更为密切。伯恩斯的对华立场也引发关注。今年五月，有外媒报道指出，伯恩斯没有任何在中国工作的经验，在谈到中国时经常使用“对抗”一词，立场偏向鹰派。不过，他此前在接受德媒访问时也曾表示，中美关系正来到一个关键时刻，经济脱钩不是现实选项。美欧日应联手制衡中国，同时在特定领域与中国合作。伯恩斯在担任国务院副国务卿时，曾直接参与涉及国务院东亚局以及其他与中国有关的事务。一位曾与伯恩斯共事的美国外交人员说，伯恩斯对中国事务非常了解。对于这一任命，伯恩斯本人则表示。如果关于他的提名得到参议院批准，他十分期待重返公职岗位，并致力于美中之间的战略竞争，以及在两国关系这一关键时刻所面临的其他困难和复杂挑战。美联社认为，拜登不断声称中国是美国的竞争对手和国家安全担忧，选择伯恩斯是把一项最困难的外交任务交由其执行。香港大公报的分析称，美国未来数年仍将面临严峻的经济困难，拜登政府客观上有必要与中国缓和关系，加强和。合作，复旦大学美国研究中心副主任信强认为，伯恩斯对华是鹰派或是鸽派，并不能左右美国整体对华政策的走向。作为一个美国驻华大使，他的立场鹰派也好，还是鸽派也好，一方面他固然是有自己个人的本身的看法，同时呢，其实也受到美国国内的氛围的影响，以及他对中美关系的一个基本的判断。七月二十八号，中国新任驻美大使秦刚抵美旅行，秦刚是第十一任中国驻美大使。八月十二号，秦刚在完成自主隔离后，在华盛顿会见了七月底来华访问的美国常务副国务卿舍曼。双方一致认为，中美双边关系非常重要，要通过对话沟通解决问题，管控好分歧和矛盾，改善两国关系。外界注意到，美国仍在继续加大在亚太地区的存在，延续近期美国高官频繁访问东南亚的节奏。美国副总统哈里斯将于周日至下周四访问新加坡和越南，成为拜登执政以来访问东南亚地区的最高级别。美国官员，白宫高级官员周四称，东南亚与印太地区对美国来说是重中之重，这正是哈里斯到该地区进行访问的原因。他此行表明，美国将会继续留守该区域。
本月早些时候，美国另一名高官曾向路透社透露哈里斯此访的更详细目的。他说，副总统的重点将是捍卫南海的国际规则，加强美国在该地区的领导地位，扩大该地区的安全合作。我们看到，美国高官，包括就是这个这次副总统访问东南亚，事实上其实也主要出于这个目的：第一，战略目标是是拉拢一个围堵中国的一个包围圈；第二的话是显示美国重新所谓回到了东南亚。呃，希望这些小国能够在中美之间选边站队，明确的站在美国一边。另外一方面的话，肯定也通过这种所谓外交姿态，来展示一下美国，或者比如说通过提供援助也好，或者提供疫苗啊的也好，来显示美国呃所谓的地区甚至是全球这个领领导力或者影响力。美国有线电视新闻网分析称，从阿富汗撤军之后，美国在全球各地的盟友都对其能力和承诺产生了质疑。因此，哈里斯此行还担负着一项重任，即向东南亚国家传达美国对该地区长期承诺的诚意，让他们相信美国的能力。除了试图拉帮结派、抗衡中国，美军高层也直接大言不惭威胁中国。新任美国空军部长弗兰克·肯德尔刚上任就大放厥词，声称要使用超前技术让中国感到恐惧。肯德尔曾担任五角大楼采购主管，熟悉军事技术。肯德尔在接受美国防务新闻专访时说，他的目标是制造让中国感到恐惧的超前技术。肯德尔举例称，当前美国空军正在推进 F 三五型隐形战斗机升级项目。此外，美国空军还在制定一系列机密计划，但他们大部分不能向公众透露。其中已知的是 B 二幺隐形轰炸机。对于美空军部长称要让中国恐惧，外交部发言人华春莹周五回应称，建议他问问中国人民解放军空军同不同意。肯德尔说要让中国感到恐惧，呃，我建议他去问问我们中国人民解放军空军同不同意。我刚才其实也提到了英国的学者马丁雅克，他说过，美国在伊拉克和阿富汗等每一个案例当中都享有巨大的。军事优势，但无一例外呢，都以失败告终了。因为赢得战争的关键因素是人心，而不是军事优势。我想，美国在越南、伊拉克和阿富汗这样的教训。已经很多了。美国仍有很大部分人总是动辄就想用秘密武器吓住中国，这反过来也表明中国进行军事现代化建设的必要性和紧迫性。近日，火箭军常规导弹第一旅克服恶劣自然条件和复杂电磁干扰，在西北大漠快速反应，成功发射两枚新型导弹，精准命中几百公里外的蓝军多重防护阵地目标，有效瘫痪蓝军防御体系关键信息节点。五、四、三。央视新闻特别提到，此次发射成功，拓展了火箭军。一周之内，美国总统拜登就当前阿富汗局势两度发表公开讲话，不断进行自我辩护，试图熄灭外界对其撤军计划的质疑声浪。然而，喀布尔机场的持续混乱是不争的事实，这让拜登的说辞缺乏说服力。拜登的最新支持率跌至上台以来最低，个人声望持续下降。美国有线电视新闻网指出，拜登正面临总统任期内的至暗时刻。当地时间周五，美国总统拜登时隔四天在白宫再次就阿富汗局势发表讲话。拜登概述了美国从阿富汗的撤离工作。他表示，自八月十四号以来，已有约一点三万人从阿富汗撤离。《华尔街日报》披露说，二十多位驻阿富汗的美国外交官上个月就曾向美国国务卿布林肯发送过一份内部电报，警告喀布尔很有可能在美军撤离的最后期限后不久就落入塔利班手中。这份机密电报提供了。迄今为止最清晰的证据，表明拜登政府事先已经收到警告，知道阿富汗军队可能无法阻挡塔利班的进攻。众议院议长佩洛西的一名助手说，佩洛西已要求白宫就阿富汗问题举行几次简报会，包括周六为所有众议院成员举行公开视频简报会，以及下周二上午举行面对面闭门简报会。为什么今年早些时候没有开始撤离帮助美国的阿富汗人，成为国会议员们关注的问题。据报道，拜登。
生本周的支持率下滑七个百分点至百分之四十六，跌至一月上台以来最低。当地时间周五，拜登是个失败的人话题标签登上推特热搜，该话题的一张图片引起广泛讨论。有人称自己是在北卡罗来纳州的威尔明顿市看到的这幅广告牌。广告牌的左面是日前美国派出直升机降落在驻阿富汗大使馆的名场面，该画面曾被人称作是西贡时刻再现。广告牌的右边则是拜。灯在吃冰淇淋，广告牌的顶部还写着一行字：“美国老兵为这些买单。”在评论区，有人讽刺这是拜登的政治遗产，还有人说拜登对美国的所作所为无法用语言形容。法新社指出，尽管拜登似乎仍有自信能摆平质疑，但其实他的政治命运已处在危险之中。美国有线电视新闻网分析指出，拜登正面临总统任期内的至暗时刻。拜登自上任以后的政治蜜月期可能已经结束。支持率下跌的情况可能还会持续，而长此以往，即便他选择不再竞选连任总统，也会连累到民主党在明年中期选举上的表现，丢失众议院控制权，或者是时间问题。我觉得，呃，目前确实是拜登政府承受压力最大的时候，慢慢的会好转起来。呃，现在美国人批评这个拜登，不是因为他这个撤军这个决定，而是在具体的这个呃执行上。出了问题，造成一些混乱。事实上，美国在阿富汗的失败，绝不仅仅只是影响了拜登个人的支持率那么简单。阿富汗局势一夜突变，不仅给阿富汗人带来巨大影响，也让美国及其西方盟国陷入深刻反思。英国首相约翰逊周五公开表态，如有必要，将会与阿富汗新政权合作。喀布尔沦陷之际，拜登被曝无视盟友的联系，多国舆论也直指美国正在坑队友。英国首相约翰逊周五在谈到阿富汗问题时公开表示，如有必要，英国将会与阿富汗新政权合作。What I want to assure people is that our political and diplomatic efforts to find a solution for Afghanistan, working with the Taliban, of course, if necessary, will will go on. 英国《每日电讯报》周三爆料，在阿富汗混乱加剧之际，约翰逊被拜登无视了三十六小时。报道称，当地时间周一一早，约翰逊就开始联系拜登，讨论喀布尔沦陷问题，然而却被拜登足足晾了三十六个小时，直到周二晚十点，两人才通上电话。这令原本就不满拜登匆忙撤军决定的英国政治界更加恼火。脱欧派领袖、英国独立党前党魁奈吉尔·法拉奇就踢爆：事实上，在喀布尔沦陷后的四十八小时里，拜登都没和其他国家领导人通过话。他为此斥责拜登对待约翰逊和其他北约盟友简直是蔑视，并质问说：“美国仍是值得信赖的盟友吗？”美国国家安全顾问沙利文侧面印证了法拉奇的推断。沙利文在周二的简报会上承认，自塔利班接管喀布尔后，拜登还未与其他国家领导人就此进行交谈。拜登这么长时间没有和自己的亲密盟友联络，呃，这可能是因为阿富汗巨变之后，他面临的国内呃压力非常大，他首先要摆平国内的这些压力，这些问题，他需要解决和军方和国务院进行协调，怎样呃制定一个执行计划，撤呃把阿富汗的滞留阿富汗所有美国人撤离撤出来，所以他已经根本顾不上和自己的盟友去协商去什么的。一名英国内阁大臣认为，拜登此举与约翰逊形成了鲜明对比，后者一直在与欧洲领导人保持联系，并呼吁召开七国集团领导人紧急会议，以讨论应对方法。这名内阁大臣还说，美国本应在联合国和 G7 发挥领导作用，但坦率地说，目前我们比他们表现出更多的领导力。德新社的分析文章指出，拜登上台后一直在宣扬美国回来了，还多次对盟友许诺要开创合作的新纪元，但他没有考虑盟友的想法，独自决定从阿富汗撤军。尽管他知道北约在阿富汗的行动本应一同结束，包括可信赖伙伴在内，拜登极力打造的几种人设均在阿富汗坍塌。澳洲网日前刊发题为《阿富汗变天，美国坑队友》，澳洲很无奈的评论指出，面对美国在阿富汗仓皇撤军，塔利班重新占领喀布尔，盟友澳大利亚在付出沉重代价后，对美国充满失望。华盛顿阿拉伯中心的研究员乔·马卡龙发表在阿拉伯半岛电视台的一篇评论文章里，就以一个不可靠的盟友为分标题，指责拜登政府的无序撤军。文章指这一行为强化了美国在中东地区盟友的一个看法：美国不是一个可靠的合作。
作伙伴，只要符合自身的利益，美国甚至不惜与敌人达成协议，并且美国的外交政策仍然是不可预测的。美国《纽约时报》更是直接承认，阿富汗的局势让其他国家的人们进一步质疑美国的信誉。美国的盟友通过阿富汗的势力，更加明白美国是靠不住的。啊，美国在处理阿富汗这个撤军问题上水平低下，呃，可以说姿势很难看吧。让那个欧洲人心里呃嘀咕，那将来如果，呃呃其他的盟友、呃、遇到这种危难时刻，美国会不会出手相救？会不会也像对阿富汗的人那样这个袖手旁观？所以，这个盟友也是对美国的这个可靠性，这个产生了怀疑。近来，在台海议题上大做文章的日本又有新动作。据日本媒体报道，日本自民党计划通过所谓的党际交流，与台湾民进党进行“二加二”高层对话。事实上，“二加二”高层对话通常是在政府间进行，日方玩火举动势必进一步冲击台海局势以及中日关系。周四，据日本媒体报道，最早在本月内，日本执政党自民党计划避开政府间对话，通过党际交流途径，同台湾民进党在线上首次举行所谓“二加二”高层对话。据悉，日方预计将由自民党外交部会长佐藤正久和国防部会长大冢拓参加会议，两人过往曾多次参与涉台事务讨论，发表涉台言论。佐藤正久还兼任党内所谓台湾事务小组的召集人一职，而台湾方面的与会者名单尚未确定。对于日方新举动，外交部发言人华春莹强调，台湾是中国的一部分，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。台湾问题事关中日关系的政治基础，日方在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，必须，而且尤其需要谨言慎行。我们严肃地敦促日方重新审视有关考虑，不得以任何形式干涉中国内政，不得以任何形式向台独势力发出错误的信号。国台办发言人马晓光于周五回应称，日本政府和有关人士一段时间来在台湾问题上发表一系列错误言论，我们对此表示坚决反对。我们敦促日方深刻反省历史，立即纠正错误，以实际行动恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神。在台湾问题上谨言慎行，停止一切涉台错误言行。民进党当局妄想勾连外部势力进行谋独挑衅，注定失败。有分析指出，日本自民党图谋勾连台湾民进党，一方面是出于国内政治上的需求，特别是针对即将到来的党内总裁选举和众议院换届选举，幻想利用强硬的对华态度赢得选票。另一方面，日方也有向美方表态的意味。今年三月，美日曾举行一场“二加二”会谈，随后发表的联合声明更是点名攻击中方，并在涉台、涉港、涉疆等问题上表达关切。一个月后，美国总统拜登和日本首相菅义伟又在华盛顿会晤。那次会谈是自1969年以来，美日首脑在联合声明中首提台湾。近日，日本副首相兼财务大臣麻生太郎还扬言，美日要一同防卫台湾。然而，自民党想以所谓党际交流为幌子，既迎合美国，又不惹怒中方，这种骑墙战术已经不奏效了。事实上，中方一直在关注日台之间日益频繁的接触，并多次警告其他国家，特别是美国，不要违反其承认的一个中国政策，强调台湾问题是不可逾越的红线。针对美国与台当局近期频频勾连挑衅，解放军东部战区于周二出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力，展示了挫败一切台独分裂活动、坚决捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。哦，都忘记了日本人当时是怎么占领台湾。杀了多少人？他们就是这个媚日嘛，啊，尤其蔡英文，所以他们大概就是决定，因此就希望跟台湾来强化关系。但是呢，日本人对中国大陆还是很忌讳，啊，因为日本高度依赖中国大陆市场，然后中国大陆在军事上越来越强大，所以日本也不想去招惹中国大陆。那这些他找的国会议员。一定是没有官职的，所以这个只是一个象征、象征性的、试探性的这样一个动作。对于日方频频插手台湾问题，台当局立即表示欢迎。民进党发言人谢佩芬声称，民进党一直通过频繁对话，积极推动政党层面上的交往。即使在新冠疫情大流行期间，这一情况也没有停止。他们将继续推动更多合作和对话。
民进党籍民意代表王定宇周四还在社交媒体鼓吹称，日本是内阁制，如果台日双方能进行执政党的二加二对谈，不仅是史上首次，更是所谓台日关系的历史性突破。随着每日不断释放错误信号，岛内台独分子蠢蠢欲动。台湾立法机构负责人尤锡坤近日接受美媒采访，再次鼓吹所谓美台建交，并鼓吹民进党当局通过所谓修法、修宪等方式，逐步让台湾迈向所谓国家正常化。尤锡坤他们。这些人都是讲这些话，是讲给他们的支持者听的啊。那美国是不会理这件事，因为对美国来讲，他晓得，如果过这个是中国大陆红线，啊，如果过了这条红线，那很可能就有一个惊天动地的这样一个事情要发生。就台湾海峡，就很可能立刻就要变成战场。所以，我不认为会有什么重大的这样的一个改变。如果美国没有重大的改变，那日本就不会有什么改变。最多玩一些。擦这个擦边球，做做样子而已，就像这样子的所谓的台日的什么二加二的安全对话，大概就只有这个样子而已。对，对尤锡坤再次散布极为荒谬又极其危险的台独言论，国台办发言人马晓光回应称，台独分裂势力立令致婚，妄图压保外部势力，与全体中华儿女和中华民族根本利益为敌，必将自食恶果。马晓光正告民进党当局和尤锡坤之流，谋独挑衅越猖狂，就越会加速灭亡。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。这已是国台办在一个月内两次点名尤锡坤。上月二十五号，尤锡坤参加陈水扁广播节目时，就曾鼓吹所谓台湾国家正常化以及美台建交。国台办发言人朱凤莲七月二十八号怒斥尤锡坤之流：“明知台独不可为、不能为、不敢为，却顽固坚持台独立场，执意将台独主张强加给广大台湾民众，企图靠编织谎言来欺骗、愚弄岛内民众，误导国际社会。”好的，马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。那么，日本自民党计划最快本月与台湾的民进党进行安全对话。那您认为这背后发出了什么样的政治信号呢？其实这件事情是由自民党首先提出来，并向台湾的民进党伸出橄榄枝的。因此，我们首先应该关注的是执政的自民党本身对中国大陆以及台湾态度上的转变。大家知道，过去这几年以来，在印太战略以及介入台海问题上，日本方面走得比美国还要激进，尤其是在军事介入台海局势上，日本方面。已经抢在美国前面，将原来的战略模糊转变成了战略清晰。而在这个过程当中，冲在最前面的，往往又是日本的右翼政府、袭击团队中的部分核心成员。相反，跟日本右翼政府、袭击核心成员相比，执政的自民党则显得相对低调，或者说，在反华与挺台这两件事情上，至少他们没有把自民党。推上最前线，作为反华与挺台的先头部队。不仅如此，当中日两国政府关系因为种种原因而陷入到僵局的时候，自民党甚至在一定程度上充当了中日关系的缓冲器与和事佬。这背后的重要原因之一，又是因为自民党内出了一个非常著名的实权派人物，也就是自民党的干事长二阶俊博。然而，让人感到遗憾的是，这次自民党与民进党开展安全对话的幕后推手，恰恰就是二阶俊博。据日本时事通讯社报道，二阶俊博八月十二号在自民党党中央会见了台湾驻日代表谢长廷。很显然，这件事情就是在这次会见时拍板定案的。而在此前，自民党外交部会。还成立了专门的台湾项目小组，以讨论在中国大陆对台增强施压的情况下，日本在相关议题中的角色问题。同时，最近二阶俊博还在印太战略上转变了态度，表示对此乐观其成。从中我们可以看出，原先重视发展中日友好关系的二阶俊博，以及并没有冲在第一线的自民党。在对待中国大陆以及台湾问题上，似乎改变了他们的态度。如果这个判断属实，那么它将使得日本方面在反华与挺台的道路上进一步狂奔，而且缺少必要的刹车装置。我们应该关注中日关系中
出现的这样一个微妙而重要的变化。嗯，那么日本执政党自民党和台湾民进党举行二加二安全对话，那么又将会对接下来的台海局势产生什么样的影响呢？日本方面与蔡英文当局打的小算盘是：第一，既然中国大陆反对的是台日官方交往，而自民党与民进党都不是官方组织与机构，而仅仅是民间组织；第二，虽然没有官方之名，但是自民党与民进党交往却有着官方之实。因为自民党是日本的执政党，甚至是日本政坛上的不倒翁，而民进党则掌握了台湾的执政权。不仅如此，自民党控制了日本的国会，而民进党则占据了台湾立法会机构中的多数席位，都掌握了决策权与立法权。这个也就意味着，自民党与民进党相互交流与沟通的成果。是可以转化成具体可以执行的台日交往政策的。那么第三，虽然自民党与民进党都是民间组织，但是他们商谈的却是官方的大事，也就是台湾的安全问题。当然，尤其让人感到可恶的是，明明是政党与政党之间的交流对话，他们就对外宣称要搞一个所谓的“二加二”安全对话，他用所谓的政党间接触。代替了政府间活动，目的是为了暗度陈仓，突破一个中国原则，突破日台之间官方交流的限制。另外值得注意的是，近年来为了突破一中原则与拓展所谓的国际空间，蔡英文当局一直在尝试着拓展什么地下洋场小道，包括一是以防御抗议为掩护，让台当局官员出席了各种各样的网上虚拟国际会议。二是让台立法机构走出去，拓展了所谓的议会外交，比如邀请捷克议员代表团访问台湾；三是避开所在国的中央政府，让台湾的市县政府走出去，拓展所谓的地方交流等等。而自民党与民进党二加二安全对话的展开，这意味着他们似乎又找到一条新的路子，也就是开展政党间的交流。好的，非常感谢刘先生。再下来，我们分享您的观点，谢谢。